vanochtend lees in 45, 19 mei, dit van vieren, nog steeds die eindtijd dieren. Nou ja, nog een geesteservaring waar als zeker het min geschrift wat ons gekregen het, wat hier die strijd zo so duidelijk voor ons aanwijst als juist die boekie geesteservaringen. Nou, Aireen is uitgegeven op 12 februari 2008, ook meer dan 12 jaar geleden. Ik is samen met Yahshua en hij wijst mij een gevecht tussen die oude boeren en die Zulus. Yahshua zei dat is die slag van Italeni en ik zie een paar boeren en Zulus wat op hulle afstorm en hulle oorwelde. Toen zie ik iemand op een paard aangejaagd kom en daar lee iemand op die grond. Die rijter rijdt voorbij, maar zwaai om en komt teruggejaagd naar die gewonde op die grond. Ik weet dat dit Piet en Dirkie ijs moet wees. Ik zie die zien wat recht voor zijn pa gaan staan en dan komt daar bij je zoeloes aan. En soos blitse is hulle oorweldig en wordt hulle doodgemaak. Yeshua sê van mij dat die zwarte is nog vandaag onder elkaar praat. Vandaar die slag. En dat hulle staat maakt op die twee drachten en die boeren. En dat hulle per plan om die boeren een vlok vallen in te leiden. Maar Yeshua sê dat het hoegenaam niet zo so zal wees, hier een keer niet. En hij wijst mij hoe dit hier een keer gaan wees. Nou ja, ik zit zeker bij mensen wie uh, zwak geschiedenis die die school moet meemaak. Jouw school nie, dus hier die volk wat alles van wat in sy verlede goed was, niks meer te doen wil heen nie. Maar in my tyd was ons altijd op school, het was van alle helden geleer, van alle kinder helden. En denk je hij het uitgestaan bij alles. Maar die achtergrond van die Italienische slag was basis onmin, onenigheid. En dus ook om vader ons hierdie voorbeeld wijs uit ons geschiedenis. Want die dag is baie boere doodgemaak. Hulle het in twee groepen opgesplit, maar dit het alles gebeur na Pieter Tief vermoord is, na die blauwkrans en moordspreid moorde, waar honderde boere, vrouwen en kinders doodgemaak is, die Zulus. Dat is waar die kinderkoppen die in die vaarwiele stukken geslaan is, waar Johanna Brandt weggekruipt het na 21 als ze gaan steken, dan kijk, en niks oorgekom het nie, of weer, sê nie, niks oorgekom het nie, maar ze geleef het. Nou ja, dit is daar die slag wat toe daarna, toe is die boere kwaad, en toe het hulle vergeldings uh, commando's bespreek, maar het was niet beheer soos of kom ons sê, dier dink, en een hele groot groep soos by bloedrevier nie, ek dink hier was maar in elke commando 60 of 80 boere, daar was een paar commando's, die Zulus het hulle kort in een lokval gelei, en hulle het vir, die een Zulu het vir die dinkie eis een pa, het een piet eis toe, het hulle om dier die, dier die niere gesteek, met as een gaai, toe le hy daar, en toe sloop hulle apart om om dood te maak verder, en toe storm Dirkie ijs tussen en daar so'n prentjie daar, maar nou net basis wat gebeur, hy is daar bij zijn pa wat geval het, en toe skiet hy, maar die oormacht was te groot, toe is hy ook daar dood geskiet, gevind. En die les wat ons hieruit moet leer, is dat sonder Yeshua is ons niks. Dat was definitief niet eers, baie sprake geweest van kom ons gaan op ons knie, ons bid vir vader, hoe ons hierdie ding gaan doen, en dan die dit wat later gekomen het, namelijk die gelofte nie. Hulle het net basis gegaan, en dat hulle dan nou later aan bekend gestaan als die vlugcommando, want hulle moest allemaal vlug. Maar feitelijk allemaal is vermoord daar, ek dink daar drie of vier uitgekomen wat vir ons historie kon vertel. Buiten die dapperheid is dit voor ons een leer, lering, en ons sal moet als een volk een woord, weet nie hoe op hierdie stadium nie, maar als dit niet gaan gebeur nie, as ek sê ek weet nie hoe nie, ek weet so ver as die hele gulgal klipwiel is bij elkaar. Ons is eens, ons mag oor klein goeikies verskil, maar oor die ding waar oor ons niet verskil nie, is die liefde van elkaar, die liefde van Yeshua nie. Daarom verskil ons glad nie. Nou ja, kom ons kyk nou wat hy vir ons sê, of die vader Yeshua vir ons sê hier, hoe gaan ons nou weg? Ek sien twee perfecte spier wat geestelike vierkant. Dit is boere en hulle allemaal is allemaal rein, omdat ek niks duisternis in die vierkant sien nie. 
Hulle loop perfect en gelid terwijl hulle sing. Hulle loop op die maat van die lied en Yeshua loop heel voor. Hulle sing voorwaarts Israel strijders en is perfect en maat en gelig en gelid. So kom ek die liedje wil sing vanmorgen. Maar sien julle, dit is een strijdlied en vader sê, dit is een lied wat ons moet sing. So ons sal moet bykie op aandag kom wanneer ons die strijdliedere sing. Want soos wat Karin vader daar gewaas, dat jou oras gaan eers oop wanneer die staan en sing, gaan allemaal oop. En is dit toch nie wat ons wil doen nie, denk nou maar aan die batterij. Jy gaan misschien met jou kind draaikies nou jou batterij laai nie, jy gaan dik draad en laai wat hy vannacht laai. En dit is eindelijk wat ons doen wanneer ons sing, ons laai ons batterij. Jou geestelike batterij, hy moet dier sang en gebed en werke, moet jy jou batterij gelaai hou. Nee, dit is dit maar net soos enige iets. So kom ons, hierdie lied, dit is nou al die tweede ene, die eerste ene is die lied van Jong Suid-Afrika wat hy vir ons gegeet, en daar is nog ene wat hy vir ons gegeet, as spesifiek uitstaande strijdliedere. Wanneer daar swart is van vooraf aanstorm, hou hulle aan met sing, maar elke boer lig op precies die selfde oomlik sy geweer op en skiet tegelijk. Ok, denk nou aan die vierkant, amal skiet nou na buiten toe, nee. Dan word hom singel en op die precies die selfde oomlik draai amal na die kant toe, waar die naaste aan elkeen is en skiet. Met ander woorde, amal wat achterloop draai op die selfde oomlik om en skiet achter toe, amal aan die linkerkant draai gelijk links en so ook met die rechterkant. Na die skoot geklap, dit draai allemaal weer perfect, omseker en op die selfde oomlik terug en kyk weer voor en toe. Hulle hou ansing vir Yeshua, voorwaarts, waarts Israel strijders, voorwaarts om te strui, laat die kruis van Yeshua in die strijdperk lei. Hy, Jawe en Koning, voer sy leer aan, laat sy vaandel vooraan op die slagveld gaan. Yeshua sê, dit sal hierdie keer, sal hulle, hulle wees wat verwaard sal wees en in tweedrag sal wees. Nou ja, nou moet jy eerstens hierdie gelijkenis sê wat hy vir ons gee van Italieni, wat eindelijk maar een klat op die boervolkse geschiedenis is, van die min, maar het is daar. En dit is eindelijk maar een klat op ons geestelike lewe, op ons geestelike, op ons geloof. Want daar was definitief nie eers na Yeshua geluister nie. Die selfde met die tweede vrijheidsoorlog is ook een klat op ons geloof, want ons volk het nie, selwe president wat met die eerste ene gesê het hulle moet die gelofte hou, hy selwe president het dit nie gesê met die tweede ene. Waarom weet die mens nie? Al wat die mens sê, het sê, maar wat net, soos ons allemaal geestelik koud geraak. Ons moet dit net nie hierdie keer weer doen nie. Dit is ook maar hierdie goed vir ons gee. Nou hierdie geestelike vierkant is niks anders te, as een verseelde gebied nie. Die gebied van jou hart. Hierdie vierkant is verseel aan die noorde met die liefdesengel Uriel. Aan die ooste met die krachtengel Michael. Aan die syde met Faneel die waarheidsengel. En aan die weste kant met Raphael die wijsheidsengel. Engel. Nou dit is dan, een hart, waar sy vier kamers so verseel is, wie sy gebied waarin hy woon, ook so verseel is, hy is dan in die geestelike vierkant, die symbolies, die ouwe skiet in Messina, en die ouwe skiet in, ach, jy sê, Westransvaal, op voorbij Noordkap, die ander onder in Natal, almal wat in die Gilgal wiel is, is ook in die vierkant, want dit is ook om ek ook opdracht gekryd om om die wiel die vierkant te trek wat die vier engele dan vir ons aandui van die vier windrichtings en die vierkant is ook in lijn met die noord van die eerste speek, die eerste nul so alles hier wees op wat vanmorgen gebeur het in die saalkie nou vraag ek, het ons oorlog gemaakt of wil vader hy ons moet opstaan en uit ons volle harte en borste sin, dit uitskreeuw want dit is wanneer jy skiet jy sien wanneer hulle skiet, tel hulle die geweer op en skiet tegelijkertijd so wanneer jy sin in die geest skiet jy jy stier peile uit jy stier kracht uit energie, resonansie of kom ons sê frekwensies en jy resoneer naderhand so hoog dat jy eindelijk met jou gebede skiet jy, 
wat jou gebede word realiteit he. Sien jy hoe hierdie goed werk, hoe klankgolwe en krachtgolwe, as ek dit so kan noem, geestgolwe, hoe hulle by mekaar kom, om dan hierdie skote uit te steer na al vierkante gelijk. So, dit is baie belangrijk dat ons moet bly skiet, bly sing, bly bid, en bly die net naaste liefde werke doen. Dit is ontzettend belangrijk. Dit is waar daar staan. Dit is nie, ons gaan nie gewere en nie vergeer het. Definitief nie. Die dokter van Sion wat strewe na breidskap te nie. Want die breid is nie iemand wat die geweer gaan dra nie. Die breid gaan die kracht van die levende el dra. En dit gaan in haar mond wees. Dit is hoekom hy die swaard in die mond wees. In die symboliek van die man op die pair. Dit is wat ons gaan kry. Daar gaan in die volk wees wat skiet. Moe nie een fout maak. Daar gaan wees. Maar die vechters by bloedrevier is eindelijk die twee wat die gelofte afgeleed of die gelofte opgerig het en die boere aangezet om die gelofte af te leed. Dit is Andries Pretorius en wie is die? Sarel Salier. Dit was die man en daar is nog een commandant landman oor. Dit is hulle wat eindelijk met die besluit oorwinne het en toe moes hulle net gehoorzaam die besluit uitvoer, namelijk 7 dag, en toe is die slag geslaan, het is een mooie liekie van die Amerikaner geluister, oor bloedrevier, it ain't easy to kill a boel, dit is nogal mooi, en ek hoor hy, hulle speel om nou in Amerika oor as, en dan moet hy was hier gewees, nie, ja, nou ja, jy sien, ander hulle mense begin net so begeestes raak met ons strijd, nou wat anders is dit, as die trooste geest, wat in hulle werk, dit is waar die woorde vandaan kom, nou ja, kom ons sê, lees wat sê Yeshua hier, ek self, ek sal self my volk leie in die strijd, wat vir hulle voorlee, niks en niemand sal die eenheid onder hulle kan breek nie, omdat hulle een sal wees met my, weet julle hoeveel waarheid is net in die sin, dit sluit allemaal uit, wat nie vir Yeshua as hulle alles sien nie. Jy kan nie Yeshua as een iemand in die Godheid sien, of as een klein handlangerkie, of wat ook al nie, of nie as Elohim nie, nie as Immanuel nie, God met ons nie. Buiten Yeshua is daar niks. En dis hulle wat hy hierna kom, en hy sê, ek sal jylle self in die strijd leid, want dit is wat eenheid bring, soos wat ons lees en hier achter sê, eenheid in Yeshua mag mag, en is mag, so, dis hard sê, as ons na die boervolk kyk, weet jylle hoeveel skynbare gelovige snu ons uit die som, aan die rechterkant, mense wat Yeshua nie erken wie hy is nie, wat hom afbreek, Ek sal elke een sy hart bewerk en hy sal net weet wanneer om te skiet en wanneer om te reageer. Niemand sal hulle van strijd kan bring nie, omdat hulle nie soos die leermachte van die aarde sal wees nie. Hulle sal net dier my aangevoer word en niemand sal hulle voorgaan nie. So dit is een eenheid, een groeps eenheid, ons weet dit is nou die gulgaal wiel eenheid, want die formering of die formatie is eenheid wat ons nou by hom gekry het. Dit is ook dan saam met die vier engele, wat op die vier hoeken van die aarde gestaan het, ek dink hulle is al gevra, om die geest te laat loslaat, of die geest van die bose te laat gaan, dis ook om hulle nou so bezerk gaan, en niemand keer hulle nie, maar dit sal nie vir eeuwig aangaan het. Wel sal ek leiers onder hulle stel, maar ek sal self daar die leiers ook kies, en hulle sal my boe alles stel, en so sal daar niemand voorloop, wat nie dier my self gekies is nie. Die wat voorloop, en die wat achterloop, sal precies die selfde wees. Omdat niemand sal dink, hy is beter of belangriker as die ander jy nie. My geest sal die leier wees, en almal, elke liewe boer, sal net na my stem binnen hom luister. Die wat nog nie my stem sal hoor teen daar die tyd nie, sal dan ook die ander gehoorzaam, omdat hulle my lief het, en hulle broeders respecteer, 
waar baie vanaf op die strijdveld sal hulle ook my stem hier in hulle binneste kan hoor. Dit sê ek vir julle my volkie wat al baie zwaar gehad het onder die ander nasies aan my. Daai volkie noem my nie net spesifiek daar net so in een klein verkleiningswoord omdat hy, jy sê moes my altyd volkie as jy liefdevol verwijs na hulle toe. Maar ook omdat hulle so min gaan wees omdat daar bitter, bitter min is wie Yeshua as hulle alles sien. Hulle aanbid die groot jawe van die berg daarboor, hulle hou die wet, en hulle doen alles correct volgens die natuurlijke waarheid, maar hulle mis die een groot weese wat hulle uit hierdie gemors gaan haal, alleen hy, Yeshua. Yeshua wie nou Elohim is, wel hy was dit altyd, maar nou is sigbare Elohim vir ons in hierdie gevalle reik van Satan. Hy is wonderbaar, hy is raadsman, hy is machtige El, hy is Imaniel, en hy is ewige vader. Staan, denk ek, in Jesaja 9. En as jy dit nie gaan sien nie, gaan jy nie deelwees van sy weermacht. Hierdie geest is weermacht. Want die geest sal die leier wees, net soos niemand hier beklui oor mekaar sy werk nie. Daar is die klop en die sorteer by hulle loop soos oorloosie, die kombuis loop soos oorloosie, die geestelike werke, die skoonmakerheid, die alles, die boerderij, alles loop soos oorloosie, want ons geest, wat ons het, deel ons, is een gesamentlike groepsgeest, die trooste wat vir ons help. En dit is daar die geest, wat die ander is, Israelite vloek. Ek het vanmorgen iets op iemandse boodskap en vaarsbrooikie geplaas. Hoe vloek hulle? Die moeder gees. En daar is rarig, baie lelike dinge gesê in die nieuwe bybel as mense dit sal daarmee sal voortgaan. Maar nou ja, hulle sien nie eers dat hulle is bezig om dood te gaan nie. Want Yeshua is die enigste lewe. Die wet kan jou nooit tot lewe bring nie. Die wet kan jou net tot gehoorzaamheid bring. Die wet geewe, bring jou tot lewe. Maar daar is niemand wat onder die wet was, wat ooit gered was die die wet nie. Niemand. Hulle was allemaal in die dode reik. Wel aan die kant waar water en licht was. Maar hulle was nie na die paradijs toe gegaan nie. Daar was twee wat, wat ons van weet, wat opgevaar het, en wat voorbereidings getref het. Dit was hulle weg. Maar, net Yeshua, toe hy afdaal in die hel, en toe gaan haal hy allemaal daar uit, So, is dit nie vir jou een bewys dat hy jou uit jou eie hel gaan haal? As jy dit nog nie raak gesien het nie, dan is jy rarig dwalen. Want weer eens gaan ek sê, wat is die afwezigheid van die mense wat dit nie kan sien nie? Dit is liefde. Kan maar gaan kyk. Net soos wat die voorganger is, so is die gemeente. Dit is ongelukkig so. Dit werk so, mens wil dit nie so heen nie, maar dit werk so. Ek hoop nie by ons werk het so nie, want ek het nog altyd mense na Yeshua toe verwees. En juist nie na my nie, omdat ek so valbaar is. Ek is net so'n slechte dienst nek, soos wat Yeshua vir ons allemaal sê. Moet nie denk vanavond die gaan leer, dan sê, Jees nie, maar ek raam baie mense dit en dat nie. Wie is jy slecht dienst nek? Dit wat in jou was, het het gedoen, en dit is vader self. Moet nie roem op hom nie. Sê nie dankie, dat hy jou gebruik het. Hy sê hy gaan leiders kies, in alle aspekte, en definitief nie een leier om voor te gaan en op een troon te gaan sit, of in een parlement, of in een president, of wat ook al nie, daar sal net een president wees, nog ooit weer in ons bestaan, en dis Yeshua. Daar sal net een generaal wees, kom ons geen nou van my titels, behalwe vader, broer, vriend, seen, al die dinge, breidig op. Man, hy is ons aanvoerder, en jy voer aan, een weermacht kan nie werk, as daar nie kos is nie, as daar nie logistiek is nie, as daar nie voertuie is nie, as daar nie wat ook al is, mense wat die kos moet plant nie, of gaan haal nie, wat ook al. So, laat ons dan soos geoliede weermacht werk, dat elkeen met sy werk bezig wees, wat hy moet hee. Soos wat ons nou uitbrei met takke verder in die land, sien ek dat het rarig wat hier staan, is bezig om in vervulling te gaan. Want ons bid allemaal krachtig vir mense wat gehaald moet word, en kyk hoe stroom nie goed in. Kyk hoe stroom het in. So, dit is wonderlik. Nou, die volgende ene is die 38ste deel, op 20 februari, op die selle dag, 
Ek, ja, is Christine, was in die geest by Yeshua by een rivier gewees. En daar het hy met my oor baie dinge gepraat en toe sê hy vir my dat hy my iets wil gaan wees. Hy vat my toe na een baie mooie groen plek met een baie groot meer. Nou ja, die groen plek groot meer, sy sien het nou in haar self, nee? So dit kan haar, dit wel het is haar eie, maar het is ook dan groter vir die ander wat saam was daai tyd. Yeshua sê vir my dat dit sy levende water is en hy laat ons in die water afgaan. Die water is helder en skoon, maar hoe dieper ons afgaan, word het al hoe lichter. Die water is helderder, skooner en suiverder as enige water wat ek nog ooit gesien het. Die meer is ontzaglik diep en hoe dieper ons gaan, word het nog lichter en lichter om ons. Yeshua sê toe dat die meer oneindig diep is en dat jy vir ewig daarin af kan gaan en nooit die bodem kan vind nie. Ook is die water glad nie donker soos aardse water nie, maar die spier wit daaronder. Dan sien ek boekies wat hier voor my oor in die water is, en ek sien dit is al die nieuwe openbaringe. Maak ek breek Marita en Anelda en ook Obertese boeken drijf daarom. Yeshua sê dit is sy levende water wat hy oor ons uitgegiet het. Nou dit was nog in daai tyd net toe ons begin het, en daarna het seker 15 mense gegeven, baie boodskappen gekry wat ons in boeken dan opgeneem het. Maar dit is basis alles wat daar in die raadsaal op die rakke lê en in die drukke rij. Dit is ook dit wat op www.nieuweopenbaring.co.za is. En daar is alles gratis om af te leid. Ongelukkig moet ons vir die boeken nou vraag en die goed kost geld om te maak. En dit is nogal redelike dik boeken. So Dit is die waters waarin ons allemaal nou is. As jy een groen plek het, dit beteken jou tuin is nou al reeds so dat mense by jou kan kom vui, die skaapies kan kom gras eet, en jy het een groot meer, meer is kennis, altyd. As jou meer vol modder is, as jy droom jy swem in een modderpoel, dan moet jy weet, jy is bezig met leens en valsheid, jy weet dit dalk net nie. Daar is ander goed, as die meer ijskoud is, dan is dit omdat haar liefde kon. Gewoonlik is het lekker, gewoonlik tot kamer temperatuur, dan is jy recht, dan wees vader vir jou nie, maar dinge loop mooi by jou. Nie dat jy nou op jou hurke moet gaan, of op jou loure moet gaan rus nie, jy moet aangaan. Elke ene moet elke dag sorg dat hy in die meer rondswem. Nou ja, dis die boekies, dis die nieuwe openbaringe. Nou, dit is ook die olie van die laad lampies. Die lampies van die vijf maagde, Ek sien so baie mense praat, kry jy lampie olie, kry lampie olie, dis geloof. Nee, 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 dis nie net geloof, nie, dis geloof en werke. En toch is hulle so gebreinspoel die kerke, dat werke jou nou nie in die hemel bring nie. Ek weet, hy moet ons genadig wees, as hy ons nie genadig was nie, het ons nie eens hier geste sit nie, en ons ons al ankel dood. Want jy kan nie nou beroep en sê, oe, maar om die groot genade, nou kan ek maar net leed tot die wederkomst nie die wederkomst gaan gepaard met harde weg. Ek sien die wegrapers verlekker hulle al klaar daar, en hulle sien hierdie ding wat kom, hulle sien hier kom my dinge merk, en die hele ding wat die bybel staan, en oe, hulle so blij, hulle gaan weggeraap word. Lek het nies vir hulle. Hulle sal dier hierdie verdrukking moet gaan. Daar is tyd dat jy jou geest en siel verenig met mekaar, dis die wegrapen. Wanneer jou siel een word met jou geest, dan kan niks met jou gebeur nie. Yashua gaan definitief nie sy witbroekies nou kom haal en dan sit en lach ons vir die ander wat nog 7 jaar nie moet wees nie. Want dit is wat die wegrapingstheologie vloog. Die pre-tribulation rapture. Nee, ons word een met Yashua. Dit is die komst van Yashua in ons. Dit is ook die voorloper. Die eerste linge van die breid is die voorloper. Want ons het al by Elia en jy nog die geest van Yashua Michael en die geest van Raphael in ons, wat dan vir ons die voorloper olie ook gee, wat ons nodig het. Maar jy kan die olie nie kry, as jy nie dieper en dieper in die water afgaan nie, want hoe dieper het gaan, hoe lichter word het. So, natuurlijke waarheid is op die oppervlakte, dan as jy afgaan, kom jy in geestelike waarheid, wat baie lichter is in die geest, en dan hoe dieper kom jy in dan in die dimensies van hemelse waarheid, wat oneindig is, want hy sê dit nou, Daar is nie net drie openbaringsvlakke nie, dit is oneindig. Niemand die bodem raak nie klaar nie. Yeshua sê, ek sal jylle steeds nieuwe dinge openbaar en die nieuwe dinge aan jylle gee. 
my knechte sal skryf tot die strijd begin, en dan sal hulle allemaal ander werk vir my verrig. Hulle sal nog steeds hulle naaste dien soos nou, maar op een ander manier. Ek sal my levende water nooit van julle weer hou nie, omdat dit vir julle die lewe beteken. My liefde is die levende water, en daarom is het helder en skoon, en hoe dieper jy gaan, hoe dieper sal jy met my geest vervul raak. Lees my woord en drink die levende water en jy sal leef en nie in die woestijn verkeer nie. Amen. So in 2008 was ons met ander dinge bezig, ons het ons self, ons het basis aan ons self gewerk in ons, in die herberg waar hierdie goed gegee is, maar hy sê daar sal die tyd kom dat hy sal ophou en dan sal hy met, sal ons allemaal met ander werk vir hom begin. En het is so, ek sien dat die boodskappe, die professie raak alle minne, ek dink alles wat gegee moes gewees het, omtrend vir nou vir die oorlog is gegee, ons is baie dankbaar as vader nog gaan gee, maar hy het van sy profete wat vir ons geskryf het, weggevat na plekke waar daar omtrend nie meer syne is nie, nou ja, hy het die doel daarmee, maar hy het ons aan die marie, ja, hy het ons in die herberg gewaarski, daar gaan een tyd kom waar daar niks meer is nie ook nie meer, die leie af uit die dat die internet ook nie meer daar gaan wees nie ja, my gesê dat gaan veel voel, as of ek jou nie ook nogal verlaat en dit gaan dan al wat jy dan in jou lampie gaan hee is dit wat jy gehoor en gelees het en in die liefde wat jy gedoen het gee jy dan vir jou baie meer so ons moet besef dat ons dan levende woorde gaan word en jy so moet onthou wat jy gekryd en jy moet vader vraag dat jy dit kan onthou ek bedoel, dit is so, mens onthou nie elke vers en elke plek nie, dit is onmoendlik, ons is nie geen nie nie maar neem die woorde in, in jou siel in kou die woord en slik om af, dan sal as jy dit weer nodig krijg, kom hy weer uit is hy beskikbaar, want hy is ons nou in jou geestes maag en jy kan het enige tyd is dit dan beskikbaar as dit van die maag na die ledemate toe in die geest gaan. Sit die ou voor jou, en skielik dink jy aan boek 10 hoofstuk so en so, maar jy weet nie waar is hy boek en wat die hoofstuk nie, maar jy dink aan die verhaalkie, dan kan jy vir die persoon baie mooie raad gee. Soos mens, byvoorbeeld net een kort voorbeeld, daar is baie mense wat wonder wat word van kinders aan die ander kant, hulle heil, hulle streere, want hulle kind is weggevat, dan kan jy hulle die kinder evangelie van die geestelike son gee, soveel mense al wat ek dit voor gegeet het berusting gekry en eindelijk gelukkig gewees en sien hulle kinders is eindelijk beter af en daar beskryf vader oor ons wat alles met hulle aangaan daar hoe leer hulle in die bekies en hoe word hulle geleer 12 standards net soos by ons interessant, een vir elke gebod is nou as die kleterkies nou begin school gaan daar aan die kant nou ja, ons sal nog daar enig by dit ook kom, enige vraag ons is met die vroeg klaar Wat sê die mense, wanneer gaan hierdie vier nou klaar wees, hierdie lockdown? Misschien. 